主上让我姐姐和我们共议减免过税一事，但该怎么做，你们都知道了吧？只有跟着我，才有你们日后的荣华富贵，明白了吗？是是。这么早就考虑起日后的事儿了。姐姐这么快就被放出来了，再不出来，不知道金川要被你搅和成什么样。我金川的事务，你怎敢带外人来死啊？我既任职于新川的九川事务司，根据九川合盟，我有资格和诸位商议如何减免过税一事。郡主。若是只靠外川的少主夫婿撑腰，如何让我等幸福？是少主，却不是夫婿。我与六少主已商议和离，再无瓜葛。今日我请少主来，非是见事，而是想让少主看到，金川意在变革。日后，依然是新川最有力的盟友。至于各位，如有问题，我悉皆作答。诸位都是护镇寺的中流砥柱，有透亮双目、玲珑心思。金川未来的路该怎么走？想必大家比我更清楚。主上，英儿，她真的能做得很好。螃蟹寒凉，所以啊，多吃点，降降火啊。你也不要太担心了，船主都把你放出来了，就说明事情还有回旋的余地。咱们慢慢来，一定有法子说服他的。我只是想不明白，我已向父亲证明，除了联姻，我还有别的用途。眼下已经清楚，两川关系不会发生改变。为何父亲还是执意不肯让我和离？或许金川主还有其他顾虑。金川主到。姑姑来看看你，坐。不用了，姑吃过了，你吃吧。坐。今日议事你做的不错啊，傅振司的几个老顽固都对你赞不绝口，他们可从来没有这么夸过元旭。快吃吧。是。金川主，李威。心里有些话想跟您说。郡主是最勇敢的人，眼下却如此小心翼翼，是因为太想得到您的肯定了。我出身低微，却也过得很幸福，是因为我的父母待我很好，理解我，包容我。郡主想要的，也不外乎这些吧。刘少主，这便是你放在心尖上的人。姑现在明白你为何会中意他。不过姑的女儿既然和你结缘，就不能随意分开。父亲，我说不准就是不准。你想过没有，和离之后如何再叫？若是待在家中。难道你打算孑然一身，了此余生？为何要再叫？为了换取更大利益？女儿已向父亲证明，我能够为护镇司务政，为何父亲还是执意如此？荒唐啊！你知不知道被姻亲抛弃对一个女子来说，这意味着什么？我不在乎，我只想过自己想过的生活。
即便千夫所指，又有何惧？你呀、啊嗯，其实川主在乎的是元英郡主的将来吧。您口口声声问他，说他是否真的打算孑然一身，了此余生。若是真的把他带下而哭，是不会问出这些话的。这分明是您在为他的将来担忧啊！您也根本不在乎什么两川的关系。自始至终，您在意的。也只有女儿的幸福。金川主一直不同意，其实并不是在乎利益，而是出于感情。王家揣测。郡主在新川时大病了一场，险些没了。什么？李威，您也不必太担心，先下也没事儿。但您也知道，他素来要强，当时既要管理内务，又要着手外面的经营，一刻都不敢松懈。累到旧疾复发，却也把一切处理得很好。他是要在九天翱翔的人，为何偏要被内院的琐事困住呢？求川主给元英一个机会，他肯定可以做得很好。父亲怎么来了？这么晚了还没吃饭、啊？根姑一个毛病，一忙起来就忘了吃东西。过来，坐，坐。孤下旨不成。合理的是，之前只考虑到你日后的艰难，却忽略你的感受。孤，向你道歉。父亲。既然你心意已决，那就由你吧。女儿，谢过父亲。姑<笑>从来没见你笑得这么开心过。坐。女儿知道，这次是女儿让父亲失望了，日后。女儿一定竭尽所能为父亲分忧。六少主跟你想了这么多法子来说服姑，姑在你心里，真只是个只看重利益，一点都不知道疼惜女儿的父亲吗？女儿不是这个意思。姑知道，你与寻常女子不同。可你毕竟是个女儿啊，若是让你在场上与男子较量，会有多少难听的言语等着你
，你又有多少心智去扛？没有一个父亲希望自己的女儿变成第二个自己，在外劳碌、拼杀。我只希望你平安、快乐。这些话，父亲为何从来不与女儿讲？姑知道，姑的女儿绝不是攀附他人的菟丝花，而是能飞上九天翱翔的凤凰。以后，姑不会再阻拦你了，你就去做自己想做的事吧。瞧你忘了，姑吃不了寒的，还是你吃吧。但不能吃多啊，这玩意儿性寒，吃多了不好。我帮你剥。哎呦，哎呦，喜欢好多，快吃吧，啊。<笑>